and following the Gallantry Award winners, we have a very special marching contingent and band from France. The band is Music of the French Foreign Legion. The French Foreign Legion Music Band, led by Captain Khurda, comprising 30 musicians playing the Legion's anthem called La Boudin. And close behind them, we have the 2nd Foreign Infantry Regiment. The marching contingent comprising 90 Legionnaires led by Captain Noel. The Legionnaires wear the famous white cap which can be worn only by Legionnaires who have successfully been through four months of hard selection tests and the best Legionnaires get promoted and wear the black cap you can see in the first row. In fact, uh, in last July, Indian troops and aircraft paraded in Paris for the 2023 Bastille Day, and they are now participating here, the French troops and aircraft. And we can hear the roar. We will shortly see a very special formation of the French Air Space Force, symbolizing the strength of the Indo-French relationship and honoring the presence of our chief guest here today. We could hear the sounds, the glimmer in the sky, gone past us. It was the French Airbus and the Rafale formation, which graced our skies today, marking the Republic Day celebrations in India. The Airbus was captained by Commandant Pagniak Roman, and escorting him in the Rafales were Captain Gracia Antoine and Captain Crisson Jules. Going past the saluting base. The first army contingent leading the mechanized column is that of the 61 cavalry led by Major Yashdeep Ehlavan. Raised in 1953, the 61 cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world. The motto of the regiment, Ashwa Shakti Yashubal, meaning horsepower is forever supreme. This regiment has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa on the 23rd of September 1918. And this day is two dates celebrated as its Battle on a Day or Haifa Day. टैंक T90 भीष्म की है, जिसका नेतृत्व बयालीस बख्तरबंद रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट फैज सिंह ढिल्लन कर रहे हैं भीष्म टैंक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है जो 125 मिलीमीटर स्मूथ बोरगन से लैस है घातक वार करता है दुश्मन पर रक्षा करता है देश की सीमाओं की रेजिमेंट का आदर्श वाक्य करम शौर्य विजय भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर देश का पचहत्तरवा गणतंत्र दिवस समारोह टी नाइन्टी भीष्म रात के समय भी दुश्मन पर प्रहार करने में सक्षम है और इसके ठीक पीछे है नाग मिसाइल सिस्टम टुकड़ी मैकेनाइज इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम की है जिसका नेतृत्व 17 मैकेनाइज इन्फेंट्री रेजिमेंट के कैप्टन अभय पंडित कर रहे हैं नाग मिसाइल कैरियर अतिरिक्त पहियों वाला एक विस्तारित लाइसेंस निर्मित बीएमपी 2 है जिसे भारत में सारथ नाम दिया गया है इसमें कुल बारह मिसाइल है जिसमें छह रेडी टू फायर मोड में रहती हैं और छह स्टोरेज में भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को स्मार्ट सैल्यूट 
कैप्टन अभय पंडित द्वारा नाग मिसाइल सिस्टम के ठीक पीछे है बीएमपी एम टू बाई टू के नेतृत्व ट्वेंटी थ्री गार्ड के लेफ्टिनेंट शिवम सिंह कर रहे हैं नाम का आईसीबी बीएमपी टू शक्तिशाली आयुध युक्त अत्याधुनिक और रात्रि युद्ध क्षमता वाला एक उच्च गतिशीलता वाला इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है रात में चार किलोमीटर तक की दूरी में किसी भी अज्ञात दुश्मन को नष्ट करने की इसकी क्षमता है युद्ध घोष गरुड़ का हूं बोल प्यारे बीएमपी टू बाई टू के का आदर्श भाग्य पहला हमेशा पहला The ICV BMP2 going past the saluting days, and we have the next detachment, comprising six modern ve specialist vehicles that include quick reaction force vehicles, heavy and medium, a light specialist vehicle, vehicle-mounted infantry mortar system, all-terrain vehicle, and a specialist mobility vehicle. These are new generation vehicles under the Atmanirbhar initiative of the government. These vehicles can be used in the desert and mountainous regions and snowy areas to transport troops. And the specialty of these vehicles is their suspension, which is really flexible, giving it excellent maneuverability. The detachment led by Major Tufan Singh Chauhan of Five Rajput, Lieutenant Colonel Panmay Kabipun, and Captain Armandeep Singh Ojla. Specialized vehicles of the Indian Army that provide them support on the ground. The crowds here all agog with excitement because they are seeing these vehicles for their first time. A perfect opportunity for the Indian Army to share glimpses of the equipment that they have at their disposal.